ఫిలిమోన్కు రాస్తున్న పత్రికలోని నాలుగో వచ్చిన కనుక ఇక్కడ పౌలు అంటున్నాడు నీ నిమిత్తం విజ్ఞాపన చేయచ్చు ఎల్లప్పుడూ నా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుచ్చు థ్యాంక్స్ కూడా చెప్తున్నాడండి దేవునికి ఏం చెప్తున్నాడండి కృతజ్ఞతలు అంటే మన ప్రార్థనలో ఎప్పుడు ఎక్కువ ఏముండాలి కృతజ్ఞతలు మొట్టమొదట మీ ప్రార్థనలో ఉండవలసింది అదే ఎఫ్సీలకు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన ఎఫ్సీ పత్రిక ఐదు ఇరవై మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పేరట సమస్తమును గూర్చి తండ్రి అయిన దేవునికి ఎల్లప్పుడును కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుచు అంటున్నాడు చూడండి ఏం చెల్లించాలి కృతజ్ఞతాస్థుతులు థ్యాంక్స్ దేవుడు చేసిన దానికి ఏం చేయాలి మీరు ఇదిగో ఇప్పుడు మీరు చదివారు చూసారా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించినట్లు ఏసుక్రీస్తు పేరట థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి ప్రార్థించండి దేవా నాకు సహాయం చేసావు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ క్రీస్తు పేరట నీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవా నాకు ఈ మేలు జరిగించే నా బ్రతుకులో క్రీస్తు పేరట నీకు వందనాలు క్రీస్తు పేరట నీ కృతజ్ఞతలు తండ్రి మరో మాట చూడండి కొలశీలు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన చూడండి మరియు మాట చేత గాని కొలసి మూడు పదిహేడు మాట చేత గాని క్రియ చేత గాని మీరేమి చేసినను ప్రభు అయిన యేసు ద్వారా తండ్రి అయిన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుచ్చు సమస్తమును ఆయన పేరట చేయుడి ఇక్కడ కూడా అదే మాట అన్నాడు కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్స్ చెప్పండి నీ బ్రతుకులో ఏం మేలు జరిగిందనో అనుభవిస్తా చూడు ఆ మేలుని ఆ మేలుని అనుభవించినప్పుడు నువ్వు దానికి కృతజ్ఞతలు చెప్పు దేవుడికి అంటే మన ప్రార్థనలో ఎప్పుడు ఎక్కువ ఏముండాలి కృతజ్ఞతలు మొట్టమొదట మీ ప్రార్థనలు ఉండవలసింది అదే మీ వస్త్రం కోసమైనను మీ దేహం కోసమైనను ఆలోచించద్దన్నాడా ఏమి తిందము ఏమి త్రాగుదము ఏమి ధరించుకుందము అని మీ దేహమును గురించి అయినను ఎవరు మీ ప్రాణము గురించి అయినను చింతింపకుడి అన్నాడు మరొకప్పుడు దేవనగ బట్టలు లేవుతండి దేవనగ భోజనం లేవుతండి అని ఎందుకు అడుగుతున్నావు నువ్వు దేవుని మాట మీద నీకు నమ్మకం లేదు కనుక అడుగుడు మరికి ఈ బండి అన్నాడు ఏంటది మరి అడగమన్నాడు కదండి ఏం అడగమన్నాడు అంటే వెతుకుడి మీకు దొరుకును అన్నాడు ఏంటి జ్ఞానాన్ని వెతుకు నీ జ్ఞానం కొదువు అంటే అడుగు తండ్రి నా జ్ఞానం కొదువుగా ఉంది నాకు నేర్పించు అని నువ్వు వెతుకు దేని వెతుకుతో బంగారాన్ని వెతకడం డైమండ్లు వెతకడం కాదు బైబుల్లో నిన్ను నిత్య జీవానికి తీసుకెళ్లే మాటలు వెతుకు వెతుకుడి మీకు దొరుకును దేని వెతకమనండి అడుగుడి మీకు ఈ బడును వెతకుడి దొరుకును అడుగు ప్రతి వానికి ఈ బడును అంటే ఏమిస్తాడు దేవుడు దేవుడు ఆ పక్కడు మేడ నాకు కావాలని అడిగితే ఇస్తాడా దేవ ఎదురుంటుడు కారు నాకు కావాలంటే దేవుడు ఇచ్చేస్తాడా నువ్వు అడగడానికి కూడా ఒక న్యాయం ఉండాలి నువ్వు అడిగేది కూడా అడిగినంత మాత్రాన దేవుడికి ఇవ్వాలా వద్దా అనే జ్ఞానం ఆయనకు ఉంది అది సమంజసం కదా అని చూస్తాడు నీ కారు ఎందుకు ఇప్పుడు అది పక్కడు మేడెందుకు ఇప్పుడు నీకు నీకు ఏది అవసరం అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల శరీరంకి నీకు ఏంటి అవసరం దేవుడు అన్ని పెట్టాడు ఆయన తండ్రి కదా ఆకాశ పక్షులే పోషిస్తున్నాడు నిన్ను పోషించడా నీ కోసం ఆలోచించడా ఆయన మళ్ళీ నువ్వు అడగడం ఏంటి ఆకాశ పక్షులే పోషిస్తున్నాడు నిన్ను పోషించడా దేవుడు వాడికి పెడుతున్నాడు జంతువులు పోషిస్తున్నాడు అన్నిటికీ ఆహారం చేస్తున్నాడు పెడుతున్నాడు మరి మనిషి ఎందుకు అలాగైపోయాడు మనిషికి దేవుడి మీద నమ్మకం పోయింది కాబట్టి బ్రతకలేకపోతున్నాడు దేవుణ్ణి అడగలేకపోతున్నాడు అడిగిన తన శరీరాన్ని కోరికలు తీర్చుకోవడానికి తన స్వార్థపరమైన ఆలోచనలతోనే ప్రతి సమస్యను దేవుడు ముందు పెడతాడు తండ్రి నాకు ఇది లేదు తండ్రి తండ్రి నాకు అది లేదు తండ్రి ఇది కావాలి తండ్రి అది కావాలి తండ్రి అని ఏమండి ఏ సమయంలో ఏది అవసరమో నువ్వు అడగనవసరం లేదు ఆ టైంకి అది వస్తుంది అంతే ఏలి ఆకలిగొన్నాడన్న సంగతి దేవుడికి తెలిసి కాకుల ద్వారా మాంసాన్ని పంపించాడు ఆయన తండ్రి ఏ సమయంలో తన బిడ్డలకి ఏమివ్వాలో తెలుసు యోన అలిసిపోయాడు నినివే పట్టణం వెళ్ళాడు వాళ్ళందరికీ వాక్యం చెప్పాడు ఎండ వచ్చేసింది అప్పుడు వెంటనే చెట్టు మొలిసింది ఎందుకు సొర చెట్టు వచ్చింది నీడ కావాలి తన కుమారుడు అలిసిపోయాడు ఎండలో ఉన్నాడు ఎండ దెబ్బ తగిలిందని చెప్పి నీడ నిచ్చాడు చెట్టును మొలిపించాడు
కుమారుడు అలిసిపోయాడు ఎండలో ఉన్నాడు ఎండ దెబ్బ తగిలిందని చెప్పి నీడ తెచ్చాడు చెట్టును మలిపించాడు అంటే తన కుమారుడికి ఏది ఎప్పుడు ఇవ్వాలి అన్నది దేవుడు తెలుసు ఏమండి మీ పిల్లలకి ఎప్పుడు ఏది కొనాలో మీకు తెలీదా ఏమండి పదేళ్ళ వయసులో మీ డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళి డాడీ నాకు బుల్లెట్ కావాలని అడిగితే బుల్లెట్ కొనేస్తారు మీ నాన్న మీకు ఎవరు నీకు బుల్లెట్ కాదు రా అన్న సైకిల్ కొనమంటే కొంటా నీకు అందుకే దాని తొక్కు ఇప్పుడు నీకు బుల్లెట్ ఎందుకు ఇప్పుడు ఇది ఇచ్చినా బుల్లెట్ నీకు కొనిచ్చినా అసలు బుల్లెట్ పట్టుకోలేవు దాని కాయలేవు కనుక నీ వయస్సును బట్టి నీ పరిస్థితులను బట్టి ఏది ఇవ్వడం సమంజసం అని ఒక తండ్రిగా నువ్వు అనుకుంటావు నీ బిడ్డగా అప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు దేవుడు కూడా మనుషులకు ఏది ఎప్పుడు ఇవ్వాలో ఆయనకు తెలుసు ఏమండి అడిగినంత మాత్రాన్ని తీర్చేస్తాడని కూడా పొరపాటు ఈరోజు మనుషులకు ఉన్న గుడ్డి నమ్మకం ఏంటంటే అడుగుడి అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడి నువ్వు ఎదుగుడి మీకు దొరికినా కాబట్టి నేను అడుగుతానండి దేవుణ్ణి అడిగినంత మాత్రాన్ని ఇవ్వడారా అడిగితే ఇవ్వడా అండి ఎవడో నో రిప్లై నువ్వు అడిగిన ఇవ్వడో ఎందుకు అది అడగవలసిన కోరిక కాదు దేవుడు నేను ఎలాగైనా చావకుండా ఒక ఐదు వందల సంవత్సరాలు బ్రతికేటట్టుగా నాకు ఆయుష్ ప్రసాదించి తండ్రి అని ఎవడైనా అడిగితే బతికేస్తారు దేవుడు అండి ఎందుకంటే నువ్వు కోరిన కోరిక సమంజసమైనదై ఉండాలి అది న్యాయబద్ధమైనదై ఉండాలి అంటే కొన్ని సందర్భాలలో మీరు అడిగినా దేవుడు మీ కోరిక మన్నించడం తీర్చడం ఎందుకు తీర్చాలి అది న్యాయమైనది కాదు ఆయన అనుకున్నది జరుగుతుంది తప్పించి నువ్వు అడిగింది నెరవేరదు ఆయన అనుకున్నది జరగాలి నువ్వు అడిగినవాడివి నువ్వు కొడుకువి ఆయన తండ్రి బాస్ ఆయన నీకు ఏం ఇవ్వాలో ఏమి ఇవ్వకూడదు ఆయనకు తెలుసు దేవుడు ఇచ్చే 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 అని అడిగినంత మాత్రాన విసిగించిన అంత మాత్రాన దేవుడు ఇవ్వడం సమయానుకూలంగా ఏది నీ కాల దగ్గరకు రావాలో ఆ టైంకి అది రప్పిస్తాడు ఎదురు చూడు విశ్వాసం ఉంటే నమ్మకం ఉంటే కనుక అండి ఈరోజు ప్రార్థనలకు చాలా మందికి అర్థం తెలియదు అందుకే తొందరపడుతున్నారు అడుగుతున్నారు దేవుణ్ణి అంటే వీళ్ళకి బైబుల్ అర్థమైందా దేవుణ్ణి సరిగా అర్థం చేసుకోలేదారా వీళ్ళు ఆయన అనుకున్నప్పుడు చేస్తారు దేనినైనా సరే కాబట్టి చదవండి ఈ మాట ఏమంటున్నాడు అంటే ఎల్లప్పుడూ నా దేవునికి కృతజ్ఞతాసతులు చెల్లించు థ్యాంక్స్ కూడా చెప్తున్నాడండి దేవునికి ఏం చెప్తున్నాడండి కృతజ్ఞతలు అంటే మన ప్రార్థనలో ఇప్పుడు ఎక్కువ ఏముండాలి కృతజ్ఞతలు మొట్టమొదట మీ ప్రార్థనలో ఉండవలసింది అదే ఇదిగో ఇప్పుడు మీరు చదివారు చూసారా కృతజ్ఞతాస్థితులు ఏసు క్రీస్తు పేరట థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి ప్రార్థించండి దేవా నాకు సహాయం చేసావు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ క్రీస్తు పేరట నీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నా తండ్రి దేవా నాకు ఈ మేలు జరిగించే నా బ్రతుకులో క్రీస్తు పేరట నీకు వందనాలు క్రీస్తు పేరట నీ కృతజ్ఞతలు తండ్రి దేవుడే నిన్ను ప్రేమించాడు నీకు కావాలని నీ కోసం సృష్టిని చేశాడు అడగక ముందే అన్ని ఇచ్చిన దెవరు ఆరు దినాలు సృష్టిని చేసిన దెవరు దేవుడే నిన్ను ప్రేమించి సృష్టి కలిగించి తల్లి తండ్రులను నీకిచ్చి తల్లి కంటే ప్రేమ చూపి నిన్ను కావాలని కోరుకున్నది నీ తండ్రి నిన్ను కావాలని కృతజ్ఞతలు మొట్టమొదటి మీ ప్రార్థనలు ఉండవలసింది అదే కృతజ్ఞతాస్థితులు ఏసు క్రీస్తు పేరట థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి ప్రార్థించండి దేవా నాకు సహాయం చేసావు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ క్రీస్తు పేరట నీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నా తండ్రి దేవా నాకు ఈ మేలు జరిగించే నా బ్రతుకులో క్రీస్తు పేరట నీకు వందనాలు క్రీస్తు పేరట నీ కృతజ్ఞతలు తండ్రి 